Talk Shop. Angielski w biznesie. Odcinek 81. Zabrzmi jak native. Z filler words. Vague language. Część druga. You know what I mean? Mm, I know exactly what you mean. Hi there. Z tej strony Karolina z Asap Speak and Play. W dzisiejszym odcinku poznasz 7 wyrażeń, tak zwanych filler words, które powszechnie używają native speakerzy. Dzięki nim zabrzmisz naturalnie, zmiękczysz ton i dasz sobie chwilę na myślenie. Jest tylko jedna uwaga. Używaj ich z umiarem. Filler words, tak jak wspomniałam w poprzednim odcinku, to słowa wyrażenia wypełniacze, czyli jak powiedzieć dużo, nie mówiąc w zasadzie nic. Na przykład. Why did you do that? Oh, well, you know, I don't know really. I mean... It just sort of seemed like a good idea. W tym jednym zdaniu użyłam dziewięć filler words. To trochę za dużo jak na jedno zdanie, ale wiesz o co mi chodzi. Dzisiejsze filler words to 1. Honestly. Szczerze. 2. Basically. W zasadzie. 3. If you know what I mean. Jeśli wiesz o co mi chodzi. 4. You know. Wiesz? Five. You see? Widzisz. Six. The thing is. Rzecz w tym. Seven. I'll tell you what. Powiem ci tak. Usłyszysz po dwa przykłady do każdego wyrażenia. Zaczynamy. One. Honestly. Szczerze. Naprawdę. Słuchaj i powtarzaj na głos. Szczerze. Honestly. 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 Szczerze to nie sądzę, by Riverdale przetrwało bez niego. Honestly, I don't think Riverdale could survive without him. Honestly, I don't think Riverdale could survive without him. Honestly, I don't think Riverdale could survive without him. Two. Basically. W zasadzie, właściwie. Słuchaj i powtarzaj na głos. Więc w zasadzie mówisz mi, że wyrzucacie mnie. Zasadniczo tak. So basically you're telling me I'm out. Basically yes. So basically you're telling me I'm out. Basically, yes. So basically you're telling me I'm out. Basically, yes. Więc w zasadzie chodzi ci o to, że... So basically what you're saying is... So basically what you're saying is... So, basically, what you're saying is... Three. If you know what I mean. Jeśli wiesz, o co mi chodzi. Ze słowem mean, czyli znaczyć, mieć znaczenie, mamy dwa wyrażenia. Jedno krótkie, I mean. I jedno długie, if you know what I mean. Słuchaj i powtarzaj na głos. Jeśli wiesz, co mam na myśli... Dokładnie wiem, co masz na myśli. You know what I mean? Mm, I know exactly what you mean. If you know what I mean. I know exactly what you mean. You know what I mean? Mm, I know exactly what you mean. Na pewno jest jakaś elegancka restauracja, która Miałaby z ciebie dobry użytek. To znaczy, dlaczego chcesz pracować w Bly? I'm sure there is a posh restaurant that could use you. I mean, why do you want to work at Bly? Powtórz za mną. I'm sure there is a posh restaurant that could use you. I'm 
I'm sure there is a posh restaurant that could use you. I mean, why do you want to work at Bly? I mean, why do you want to work at Bly? I'm sure there is a posh restaurant that could use you. I mean, why do you want to work at Bly? I'm sure there's a posh restaurant that could use you. I mean, why do you want to work at Bly? Four. You know. Wiesz. Słuchaj i powtarzaj na głos. Wiesz co? E, przydałoby ci się trochę pracy nad swoimi manierami. You know, um, could use a little work on your manners. You know, um, you could use a little work on your manners. You know, um, could use a little work on your manners. Wiesz, przyszłość jest jak zupełnie nowa koncepcja. To znaczy, to jest jak, jest jak... Future is like a whole new concept, you know? I mean, it's like, it's like... The future is like a whole new concept, you know? I mean, it's like, it's like... Future is like a whole new concept, you know? I mean, it's like... It's like... Five. You see. Widzisz. Słuchaj i powtarzaj na głos. Widzisz. Ty nie jesteś normalny. You see. You're not normal. You see. You're not normal. You see, you're not normal. Widzisz, mój ojciec był bardzo, bardzo znanym odkrywcą. You see, my my father was a very, very famous explorer. You see, my father was a very, very famous explorer. You see, my my father was a very, very famous explorer. Six. The thing is, rzecz w tym. Słuchaj i powtarzaj na głos. Rzecz w tym, że cię nie lubię. The thing is, that I don't like you. The thing is, that I don't like you. The thing is, that I don't like you. Rzecz w tym, że jestem prawie pewien, że ludzie to zrozumieją. The thing is, pretty sure people will understand that. The thing is, I'm pretty sure people will understand that. The thing is, Pretty sure people will understand that. Seven. I'll tell you what. Powiem ci tak. Do tego wyrażenia możemy dodać inne, takie jak Look, I'll tell you what. Albo I'll tell you what, let's say. Słuchaj i powtarzaj na głos. Dobra, słuchaj. Powiem ci tak. Zadzwonię do taty i zobaczę, czy da się coś zrobić. All right, look, I'll tell you what. I'll call Daddy and I'll see if there's anything he can do. All right, look, I'll tell you what. I'll call Daddy and I'll see if there's anything he can do. Powtór za mną. All right, look, I'll tell you what. All right, look, I'll tell you what. 
I'll call Daddy and I'll see if there's anything he can do. I'll call Daddy and I'll see if there's anything he can do. All right, look, I'll tell you what. I'll call Daddy and I'll see if there's anything he can do. All right, look, I'll tell you what. I'll call Daddy and I'll see if there's anything he can do. Powiem ci tak. Powiedzmy 50 tysięcy dolarów. I'll tell you what, let's say 50,000. I'll tell you what, let's say 50,000. I'll tell you what, let's say 50,000. Świetnie, podsumujmy wszystko. Jak przetłumaczysz? Szczerze? To nie sądzę. Honestly, I don't think so. Więc w zasadzie chodzi o to, że... So basically, what you're saying is... Jeśli wiesz, o co mi chodzi. If you know what I mean. Wiesz, przydałaby mi się pomoc przy tym. You know, I could use some help with this. Chodzi o to, że miałem dużo innej pracy w tym tygodniu. The thing is, I've had a lot of other work this week. Powiem ci tak. Zadzwońmy do niego i zobaczmy, co wie. I'll tell you what. Let's call him and see what he knows. Widzisz, mamy mały problem. You see, we have a little issue. Well done. So basically, jeśli chcesz brzmieć naturalnie po angielsku, to nie zwlekaj. Powtórz te wyrażenia kilkukrotnie w tym tygodniu i zacznij ich używać. Na przykład mówiąc do siebie po angielsku. To kolejna sprawdzona metoda ćwiczenia mówienia i nauki języka. To tyle na dziś. Dzięki za udział. Till the next time. Cheers!